你什么意思？雪儿，顾欢，到了今天你还要骗我吗？雪儿，我不知道你在说什么。你不知道，鹏哥为何突然发苦？他的症状和当初疯狂杀人的刘宋使臣一样。我受伤后，你第一时间赶到，将鹏哥置诸死地。后又煽动霍家军反叛，这一切的一切都是你预谋好的。你到底是谁？如果你对我尚有一点真诚，请你告诉我你是谁。霍玄，天机阁已被我剿灭，顾欢真正的身份是天机阁主，速到彭城，容之。顾欢。你就是真正的天机阁阁主。从前死在刘宋军营的那个人，只不过是个替身罢了。没错，我就是天机阁阁主。你这个宋贼，胆敢利用我们！来呀、啊！把他给我抓起来！是，都别动！住手！你要是胆敢伤害霍玄，我让你死无全尸！你为什么要这么做？何亲，不错，以刘楚玉一己之身，换谋取大魏之机。将来，取下彭城，洗刷冀州之耻，朝政大权必将掌握在你的手中。可刘楚玉当断不断，反受其乱，妇人之仁，何以成大事？刘氏残暴，气数已尽，天机阁辛苦筹谋，只为选一明君，抗衡北魏，安抚百姓。萧郎君。等你取刘氏而代之，可别忘了当初的诺言啊，萱儿，对不起，北魏士大早生了问鼎天下之心，我这样做只是为了牵制魏军，为天下择一明君。你撒谎！天下苍生，顾欢，你亲眼看看，你所谓的大义凛然，解救苍生，死了多少人？天机阁主想要的，是座炙手可热的从龙之城，得到凌驾万人之上的荣光。你的行为给魏松带来的，只有鲜血和杀戮。顾欢。你到现在还不知悔改吗？那你告诉我，是不是在你心里，连我也只是一枚棋子？不，或许之前我是在利用你，但是现在，你在我的心里不是棋子。是我的妻子，我从来没有想过要伤害你，我更没有想到会失去我们的孩子。我问你，你爱过我吗？你还记得你对我的誓言吗？我顾欢在此起誓，若有来生，我与霍雪二人亦要生生世世。
在做夫妻。雪儿，我爱你。是我不能原谅你。就算整个大卫都背叛了我，这也是我曾经用鲜血保护过的地方。你给我最爱的大卫和百姓带来了伤害，你就要付出鲜血的代价。雪儿。我顾欢在此起誓，就算再入轮回，我与霍玄二人，亦要生生世世再做夫妻。顾欢，我爱你欢聚和平，我还以为自己很伟大呢。原来是皇叔在骗我。霍玄以为找到了归宿，却落得如此下场，是因为顾欢在骗他，还有你，了不起的摄政王，你追过来那一刻。我真的动摇了，我舍不得离开平城，可最后发现原来又是一场骗局。天下大事，原来都是用女人的眼泪和百姓的血肉堆砌而成的，多可笑！真是太可笑了。从来没想过要骗你，你一直在骗我，可我还是不愿意去相信。我真是太蠢了，我真是太蠢了。霍玄，聪明一世，糊涂一世。
，战事需要你主持大局，宋军就快要攻破城门了，好好保护他，少一根汗毛，唯你是吧。伤害他，顺着这个方向一直走就是大宋。到了大宋之后，你就安全了。大宋，容止一定不会放过你，所以到大宋之后再想办法。对不起，天如清，我连累了你。明明是金枝玉叶，却差点成了朝政的牺牲品。要说连累，是我连累你才对。我曾提出条件，逼你杀了荣之，真的很抱歉，伤害无辜的你。并非我的本意。不，我不怪你，真的不怪你。什么天道，都是人为。天机阁号称匡扶世道，辅佐明君，实则挑起战火，滥杀无辜。这一切，不过是我师叔的野心罢了。引起战争的。不是贪狼和七杀，而是他的痊愈。你别说了，不要再说了，公主，答应我，不要再回到荣之身边。这场朝政的交易已经结束了。生前最爱的佩剑，还有那副盔甲，也一并随葬。遵命。都怪古欢这个混账！你是他三叔，竟然如此不了解他。你以为他是为了古欢殉情？不是，她不是为爱而活的女人。霍家军反叛，她
他在用自己的死提醒我对不起他，在为你们赎罪，在为你们求情。从顾焕背叛他那一刻起，在他心里就已经没这个人了。他当众说这些，是不想让你们愧疚。我放过你们，你们好自为之。